terza conferenza stampa dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi qui alla Camera dei Deputati. Oggi come UDU, Unione degli Universitari e uh, Rete degli Studenti Medi abbiamo convocato qui uh, una conferenza stampa perché uh, per la prima volta nella storia andiamo a presentare un dato fondamentale per quanto riguarda la situazione del numero chiuso nel nostro Paese, per quanto riguarda una situazione incredibile per, sui test di medicina. Per la prima volta, infatti, questa è la notizia centrale da cui parte la nostra azione qui oggi, siamo riusciti come organizzazioni studentesche, universitarie e degli studenti medi a inserire post test di medicina mille persone in una sola volta all'interno del sistema. Che cosa è successo? I ricorsi che noi abbiamo portato avanti subito dopo uh, l'emanazione dei vari decreti sul uh, numero chiuso, sui test uh, per uh, il numero programmato di medicina uh, hanno portato ad una ammissione per quanto riguarda uh, la magistratura e il TAR di uh, oltre mille persone in una sola volta uh, tramite un decreto cautelare che uh, è uscito lo scorso giovedì. Che cosa significa nel concreto? Per la prima volta noi abbiamo una situazione in cui, visti gli enormi errori che il Ministero ha portato avanti eh, negli ultimi mesi, errori eclatanti per quanto riguarda il bonus di maturità, per quanto riguarda la sua eliminazione, il suo riaccoglimento, eh, noi abbiamo inserito oltre 3.000-4.000 persone all'interno di un percorso giudiziario che portava la loro richiesta di essere riammessi all'interno dei test di medicina. Adesso abbiamo le prime risposte. Già negli altri anni noi portiamo avanti dei ricorsi contro il test di medicina da più di cinque anni ormai. Uh, ad oggi abbiamo una prima risposta eclatante da parte della magistratura che dice attenzione il ministero con il bonus maturità, con la sua eliminazione, con il suo inserimento, con il suo reinserimento, con la sua eliminazione scusate, a uh, novembre uh, ha creato una disuguaglianza forte per tutta una categoria di studenti e ha portato a eliminare dall'ammissione a medicina invece per loro eh, necessaria um, diverse migliaia di studenti. Ora il TAR che cosa dice? Il TAR dice che noi questi studenti li dobbiamo riammettere. Il TAR ci viene a dire che più di mille studenti possono per il momento immatricolarsi con riserva all'anno accademico 2013-2014 di medicina. Perché questa è una situazione eclatante? Perché di fatto noi ci troviamo di fronte ad un sistema in cui il Ministero mh, dice una cosa, dice bene, io ogni anno faccio entrare solo 9-10 mila studenti all'interno del sistema, faccio entrare 9-10 mila studenti a medicina. Oggi invece eh, tramite tutte le mh, disuguaglianze, tutte le eh, situazioni che si sono venute a creare a seguito dei vari provvedimenti legislativi, noi abbiamo la possibilità di far rientrare per la porta secondaria all'interno del sistema tra i 1000 e i 5000 studenti, 1000 li abbiamo già riammessi, che cosa succede in questo momento? Succede che noi abbiamo pendenti tutta una serie di altri ricorsi che possiamo accumulare fino a 2000 persone che nei prossimi mesi potrebbero rientrare, in più abbiamo tutta una serie di situazioni che vanno dall'anonimato alle eh, situazioni dovute alla nuova graduatoria, alla pseudo sanatoria inserita dalla eh, Commissione Cultura della Camera e poi eh, approvata tramite eh, il decreto scuola che potrebbe portare, portare secondo noi alla riammissione di oltre 5.000 persone all'interno dei corsi di medicina. Che, okay, che cosa succede nella realtà? Okay. Che cosa succede? Adesso noi dobbiamo andare a eh, visionare la situazione di tutta una serie di persone che anche dopo la sanatoria rimangono fuori. Queste sono persone che avrebbero la, possibilità, avrebbero la possibilità di entrare perché hanno un punteggio che avrebbero la possibilità di entrare all'interno di medicina perché hanno un punteggio in realtà superiore al punteggio minimo con cui eh, era stato garantito l'accesso. 
Abbiamo, hanno la possibilità di entrare perché hanno, un punte, hanno ottenuto un punteggio con il bonus maturità superiore alla soglia minima con cui è garantito l'accesso, di conseguenza loro hanno un punteggio superiore al 38,7 con cui nell'ultimo scorrimento della graduatoria di medicina eh, è stato garantito l'accesso con il primo decreto, quello che è stato in atto dal 9 di settembre. Che cosa succede per queste persone? Queste persone però si trovano in una situazione in cui il loro punteggio è compreso tra il 43 40, che è il punteggio con cui si entra dopo il secondo decreto, quello di dicembre, e il 38,7 che è il punteggio con cui si entra invece con la prima graduatoria. La situazione reale quindi è che oltre a mille persone che abbiamo riammesso adesso immediatamente su medicina abbiamo quasi 5.000 persone che potremmo riammettere con una seconda mandata e che con le quali stiamo cominciando a ragionare per imbastire immediatamente un ulteriore ricorso contro il Ministero. Quindi la comunicazione che noi dobbiamo dare a questi studenti, che è fondamentale, che tutti coloro che in realtà hanno un voto hanno ottenuto un punteggio superiore a 38,7 con il bonus e quindi con la nuova graduatoria, possono immediatamente fare ricorso, possono immediatamente chiedere di rientrare. Qual è il messaggio che noi oggi vogliamo dare al Ministero? Il messaggio che noi oggi vogliamo dare al Ministero dell'Istruzione stessa è che il sistema fallimentare con cui è stato impostato il numero chiuso in Italia sta dimostrando tutte le sue pecche. L'enorme eh, legiferazione dell'anno scorso sul eh, test d'ingresso, una situazione in cui abbiamo eh, dapprima eh, inserito un bonus maturità basato sui percentili, poi l'abbiamo eliminato il giorno stesso del test, poi abbiamo fatto un'ulteriore sanatoria, sta portando ad un sistema completamente bucato che di base potrebbe portare alla riammissione di un numero di gran lunga superiore a quello originariamente previsto. Che cosa succede infatti? Non solo abbiamo tutta una situazione relativa al bonus di maturità, abbiamo una situazione fortissima anche per tutti quelli che sono i problemi sull'anonimato. Sull'anonimato noi abbiamo una situazione per cui di base tutte 90.000 le persone che hanno provato il test potrebbero anche arrivare a rientrare all'interno del sistema. Abbiamo situazioni assurde che riguardano le carte d'identità, che riguardano eh, i tesserini che sono stati esposti in Toscana sulle magliette, sugli abiti stesso delle persone che provavano il test. Abbiamo adesivi che sono stati inseriti a Salerno sui test per, eh, per riuscire a capire a chi appartenevano questi test. Abbiamo una situazione sull'anonimato che potrebbe portare a 90.000 persone dentro da un momento all'altro anche perché per quanto riguarda soprattutto la regione toscana, ma attenzione che è una situazione che potrebbe ampliarsi a tutto il resto d'Italia, noi abbiamo aperto oramai una procedura direttamente penale per quanto riguarda uh, l'identità degli studenti che non, la cui, il cui anonimato non viene garantito. In questo momento abbiamo la procura di Firenze che sta di fatto indagando sulle violazioni dell'anonimato perché da questo punto di vista se passiamo direttamente nell'ambito penale e questa indagine che potrebbe tranquillamente essere ampliata a tutte le altre regioni italiane potrebbe portare alla fine ad un annullamento di fatto dell'intero test. Ora l'annullamento però non è di certo la nostra prospettiva, noi non chiediamo di annullare il test definitivamente, noi quello che chiediamo in questo momento al Ministro è di garantire invece il diritto allo studio di tutte le persone che non sono entrate che non entreranno con i ricorsi perché semmai non sono riuscite ad arrivare a fare il ricorso perché purtroppo l'informazione capillare non è arrivata fino a loro. Noi chiediamo al Ministero in questo momento di risolvere questa situazione assurda. Quello che noi chiediamo in questo momento al Ministero, pena il continuare ad andare direttamente con i ricorsi ad incidere sul numero di persone che entrano, è una sanatoria immediata per tutte le persone che hanno provato il test ingresso 2019. 2013 2014 anche perché se questa sanatoria non viene fatta il numero di ricorrenti non potrà far altro che aumentare di continuo potremo arrivare ad una situazione in cui oltre 10.000 studenti in più rispetto a quelli originariamente previsti vengono inseriti all'interno dei uh, corsi di medicina anche perché questa sanatoria in realtà la stiamo facendo tramite i ricorsi stessi 
ora il Ministero ci deve dire se preferisce continuare a ricevere ricorsi, se preferisce continuare a garantire il diritto allo studio solo tramite una lotteria che è sia la lotteria dei test che la lotteria dei ricorsi, perché di fatto noi stiamo dicendo che allo stesso modo anche se i ricorsi vanno in porto noi garantiamo il diritto allo studio solamente a coloro che fanno questi ricorsi e ai quali giunge l'informazione dei ricorsi e che riescono ad entrare in questo sistema. Quello che noi stiamo dicendo al Ministero è attenzione perché noi ci troviamo sì a far entrare delle persone con il ricorso, tuttavia che cosa diciamo a tutti quegli studenti che semmai per tempistiche, per situazioni personali non sono entrate all'interno del procedimento dei ricorsi ma avrebbero lo stesso identico diritto ad entrare all'interno del sistema di coloro che hanno fatto i ricorsi. Questa è la situazione che il Ministero in questo momento si trova davanti, che secondo noi si risolve solo e unicamente in un modo, dopo tutte le porcate che sono state fatte quest'anno sui test a numero chiuso. Si risolve con una sanatoria complessiva, a partire da tutti i ricorrenti che in questo momento eh, stanno subendo comunque una disuguaglianza forte, perché di fatto eh, il TAR li ha riammessi, ma li ha riammessi solamente con un'ordinanza cautelare, li ha messi solamente con un'immatricolazione con riserva, di conseguenza sono persone che avrebbero la possibilità per legge perché il loro diritto viene riconosciuto dal TAR e comunque dovrebbe essere riconosciuto direttamente nella sentenza del 20 febbraio, hanno il diritto di iscriversi immediatamente ma su di loro pende ancora una spada di Damocle, la spada di Damocle dell'immatricolazione con riserva di un possibile cambiamento all'ultimo momento, queste persone adesso possono iscriversi però non sappiamo se tra due mesi potranno continuare ad essere iscritte ai corsi di medicina, qui bisogna intervenire subito, noi siamo disposti, come abbiamo garantito più volte al Ministro, ad aprire un tavolo anche sulla sanatoria, anche sull'ingresso di queste persone per capire le modalità con cui facciamo entrare un numero così esorbitante di persone all'interno di medicina, ma solamente se si parte dal concetto che il diritto allo studio dobbiamo garantirlo a tutti. E sia chiaro, questo è il secondo passaggio fondamentale con cui noi in questo momento vogliamo interloquire con il Ministero, non si pensi che la sanatoria la andiamo a fare con il test di aprile, perché questa è la seconda tegola gigantesca che è sulla testa degli studenti. Il test di aprile per noi è solo unicamente una cosa, una seconda sanatoria per quanto riguarda la situazione dei ricorsi. Perché noi siamo in una situazione in cui dalle 5 alle 10.000 persone in questo momento stanno facendo un ricorso che molto probabilmente vinceranno direttamente. Però visto che i tempi giudiziari non ci portano ad una risposta definitiva di questo ricorso pre-aprile, queste persone proveranno lo stesso il test. Lo proveranno in una situazione avvantaggiata naturalmente rispetto a quelli che escono in questo momento invece dal percorso di studi delle scuole superiori e di conseguenza una gran parte di loro entrerà probabilmente con il nuovo test di aprile e decadrà la loro possibilità o almeno il loro interesse a fare ricorso. Che cosa succede quindi? Il Ministero perché ha messo il test di aprile? Non solo perché pensa di aiutare le università, non certo perché pensa di aiutare le immatricolazioni, solo e unicamente perché pensa in questo modo di togliersi un peso di togliersi il peso dei ricorrenti e allo stesso modo di mantenere inalterato il numero complessivo di persone che entrano, anche perché sia chiaro con questo test, con questa sanatoria, l'unica cosa che sta facendo il Ministero in questo momento è quello di dire semmai a 2-3 persone che l'anno scorso non sono entrate e che avevano il diritto di entrare, che devono riprovare il test e semmai entreranno con questo test, ma allo stesso tempo sta dicendo a 2-3 mila persone che escono adesso dalle scuole superiori o che l'anno scorso non avevano nessuna possibilità di entrare che i loro posti saranno presi da persone che invece l'anno scorso sarebbero normalmente entrate se il sistema avesse funzionato a puntino. E qui stiamo parlando solamente del sistema malato dei test contro cui noi continuiamo la nostra battaglia fondamentale, quindi stiamo parlando comunque all'interno del sistema impostato dal Ministero, di un sistema a numero chiuso, anche se solo i test avrebbero funzionato come si voleva, avremmo avuto queste persone dentro e non avremmo avuto i test ad aprile. Da qui arriverà la nostra rivendicazione, di cui parlerà adesso il coordinatore della rete degli studenti medi, perché noi riteniamo che sia una rivendicazione fondamentale per quanto riguarda gli studenti medi, ed è una rivendicazione indicazione forte di spostare immediatamente i test di aprile. Non è possibile far fare questi test, non è possibile fare una sanatoria tramite un nuovo test. La sanatoria va fatta prima per noi, la sanatoria va fatta sullo scorso anno. Uh, brevemente, uh, 
io mh, volevo portare il punto di vista è questo in una situazione come già si, si è descritto molto bene di, completamente assurda eh, in una situazione in cui il ministero ha dichiarato che ci sarebbe stato un tavolo sul numero chiuso che ancora di, dei, nei fatti non c'è eh, ci sembra completamente assurdo che si vada a riproporre esattamente la stessa dinamica, esattamente la stessa situazione negli anni precedenti. È evidente, e, eh, e questo eh, Maxi Ricorso ha colto nella dimostrazione palese che questo sistema non funziona ed è completamente da rivedere, il Ministero, eh, noi siamo sicuri che lo aprirà questo tavolo sul numero chiuso, eh, ci aveva promesso il tavolo che ancora non ha aperto, è completamente assurdo. Eh, fare i test ad aprile in una situazione in cui ancora non è chiaro come questi test devono essere e come non è stata ancora aperta la discussione dentro al tavolo. Quindi, um, su per quanto riguarda i test ad aprile, oltre al fatto che di fatti finiscono per essere una sanatoria rispetto a questa situazione eh, e nei fatti si va a penalizzare ancora di più gli studenti delle superiori che già sono penalizzati perché sono costretti a fare un test durante il periodo scolastico. Eh, inoltre, mh, e, e io, secondo me non è un aspetto secondario, fare dei test ad aprile, cioè durante il periodo scolastico, di fatti vuol dire, di, vuol dire affermare che del percorso scolastico e del percorso formativo delle superiori non ci interessa in questo Paese e che non, mh, e si va a colpire l'ultima parte del percorso formativo che già è debole, che è già stato colpito in questi anni ripetutamente più volte, si va a dire che non, non è, il Ministero dell'Istruzione non è interessato a, a quegli studenti che eh, vogliono fa, finire bene il loro percorso formativo e arrivare agli esami di Stato potendo studiare e fare anche dei test a, que, di, a quegli studenti non, non, il Ministero non, purtroppo non è interessato noi siamo arrivate migliaia di segnalazioni rispetto a questo di studenti che sono in enorme difficoltà perché devono completare il loro proprio percorso formativo e lo vogliono fare al meglio ma allo stesso tempo devono preparare dei test che sono ad aprile in tutta questa situazione eh, la richiesta, eh, la nostra richiesta al Ministero, che penso sia una richiesta di buon senso, è la sospensione di tutti i test per il 2014, perché in questa situazione non è possibile procedere, sarebbe tapparsi gli occhi, sarebbe non voler vedere una situazione di enorme difficoltà. Eh, se questo non dovesse accadere, noi stiamo già eh, raccogliendo le adesioni per, per un ricorso rispetto alle date dei test, e già abbiamo raccolto tantissime adesioni in tutti i nostri territori, da, in Sardegna, nelle Marche, in, in, da, da Sassari, Palermo, a Trento, eh, per fare un ricorso rispetto al, alle date in cui si svolgono i test. Lo, lo ripeto, riteniamo assurdo eh, sia per un, di, mh, per un discorso per cui non si può svilire il percorso formativo, sia per un discorso per cui anche a livello di forma, se si vuole fare una discussione dentro un tavolo, dentro il Ministero, è assurdo farla con i test in corso, sia perché questa situazione va chiarita e va chiarita prima di, di nuovi test, poter fare i test ad aprile. Per questo noi chiediamo immediatamente di sospendere i test. Sì. Allora, buongiorno a tutti, Michele Bonetti, l'Avvocato dell'Unione degli Universitari. Allora, qual è il motivo principale di questa conferenza stampa? Il motivo principale è che il Tar del Lazio ha accolto il nostro ricorso sul bonus e ha messo dentro, oggi con riserva, ben mille ricorrenti. Allora, perché sono stati messi dentro questi ricorrenti? Allora, tutti quanti conoscete un po' la vicenda del bonus maturità. Che cos'è il bonus maturità? È un punteggio che viene dato in via aggiuntiva al test d'ingresso. Questo bonus maturità, prima messo da, dal Ministro Profumo, poi levato dal Ministro Carrozza, o meglio poi modificato, viene levato in corsa durante il test. Il 9 settembre questi ragazzi stavano facendo il test, mentre lo facevano ricevevano istruzioni su come conteggiare questo bonus maturità, poi si sono visti da una conferenza stampa comunicata dalla Presidenza del Consiglio alle ore 13, quindi dopo il test d'ingresso, si sono visti comunicare che questo loro tesoretto con cui entravano dentro all'università era stato levato in corsa. Il Tardellazio ritiene che questo sia illegittimo. 
e in modo particolare ora, quindi in questo momento, sta accogliendo i ricorsi facendo entrare tutti gli studenti che con il punteggio bonus arrivano a 38,70. Perché 38,70? 38,70 è il punteggio dell'ultimo degli ammessi nella graduatoria nazionale. In questa seconda graduatoria, che come ricordava il nostro coordinatore nazionale Gianluca Scocimarra, è una graduatoria eh, fatta per sanare questa posizione, eh, noi riteniamo che sia eh, fallace, che sia illegittima, perché è stata fatta una eh, falsa sanatoria. Il Ministero... Eh, mh, consapevole dei propri errori, ha deciso di fare una seconda eh, graduatoria, una graduatoria virtuale, dove riconteggiare a tutti gli studenti questi punteggi. Eh, sono stati annunciati dei grandi numeri, 2000 persone, anche, anche più persone, ma di fatto questi numeri sono stati ridotti nell'applicazione pratica. Il Ministero ha attuato questa normativa dicendo che questa graduatoria andava applicata senza rinunce e scorrimenti. Questo che vuol dire? che tutte le persone eh, che potevano entrare con il loro punteggio da 38 e 70 sono rimaste fuori. In questa graduatoria bonus, la graduatoria della sanatoria, l'ultimo degli ammessi ha il punteggio di 43, e 70, e di 43 e 40. Ciò vuol dire che ad oggi tutti gli studenti che hanno un punteggio ricompreso tra 38,70 e 43 e 40 possono entrare. Mi rendo conto che è un dato tecnico, ma è un dato a livello numerico enorme. Le graduatorie sono molte, molto sottili per quanto concerne il numero dei soggetti che sono prossimi all'ingresso. Uno o due punti possono voler dire migliaia e migliaia di persone. Noi stimiamo che i soggetti che abbiano diritto all'ingresso e quindi che siano ricompresi in questa soglia da 38,70 e 43,40 e siano all'incirca 5.000 persone. E questo ovviamente è il dato solo di medicina. Ma poi dopo abbiamo odontoiatria, abbiamo architettura, abbiamo professioni sanitarie, abbiamo scienze della formazione, perché ormai tutta l'università è completamente a numero chiuso. E proprio per questo l'Unione degli Universitari, dopo aver fatto entrare una buona fetta della popolazione studentesca, ritiene di rilanciare e quindi eh, invitando comunque a eh, far valere i propri diritti per il tramite della nostra associazione o in altro modo. È un concorso che a nostro avviso è palesemente viziato. Qual è la conseguenza di un concorso viziato? Quindi in un caso, nel caso del bonus, si può arrivare alla richiesta del sovrannumero, cioè ovvero gli studenti entrano, ma ci sono tanti studenti che faranno valere altri vizi, altre doglianze e questi sono gli studenti che ad esempio lamentano la violazione del principio della segretezza dei concorsi pubblici. Perché questa campagna dell'anonimato da parte dell'Unione degli Universitari? Perché è una campagna di legalità, si parte dall'università e si investe un principio generale di tutti i concorsi pubblici nazionali. Così è stata la donanza plenaria del Consiglio di Stato che ha sancito espressamente un principio che è per tutti i concorsi pubblici nazionali. E noi miriamo a che sia garantita la par condicio all'interno di eh, un concorso pubblico tra cui quelli dell'università. Che cosa si è verificato durante la prova? Il caso parte dal 2007, noi lo denunciamo addirittura dall'anno accademico 2006-2007 per il caso di Tor Vergata, dove fu scoperto in un'insta penale il caso di annerimenti postumi, ovvero identificavano il test e successivamente lo, manote, lo eh, manomettevano e quindi aggiungevano, aggiungevano domande utili eh, all'ingresso. Eh, Ovviamente parliamo di anni fa, però parliamo di fatti accertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Oggi noi invece abbiamo un altro dato. Abbiamo eh, il principio che l'anonimato è stato violato, quindi ciò vuol dire che il concorso, il test non è più segreto, ma non abbiamo il successivo dato. Ovviamente, come ricordava il coordinatore nazionale, stanno indagando. Oggi c'è un'inchiesta che parte da Firenze, che noi auspichiamo si estenda a macchia d'olio, negli altri territori che noi riteniamo interessati, quali a titolo meramente semplificativo Salerno, dove ci sono state gravissime violazioni dell'anonimato, dove addirittura c'era il nominativo all'interno della griglia segreta del test, eh, come la sede di Chieti, ma tante 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 altre. Perché l'ordine generale, questa volta, per questo solo anno accademico, è partito dal Ministero.
ed è una circolare che è impugnata nei nostri ricorsi, dove si dice espressamente studenti, quando vi sedete, questa è la griglia del test, questo è il codice segreto, accanto a questo codice segreto aprite la vostra carta d'identità. Se io metto un codice segreto e poi accanto faccio aprire la carta d'identità, questo codice non è più segreto e viene violato l'anonimato. Quindi proprio per questo eh, è un concorso che è a rischio annullamento e si impone eh, una sanatoria per tutti gli studenti e anche per dare una certezza a questi ammessi con riserva che sono oltre, oltre un migliaio e riguardano un po' tutti i ricorsi generali. Riteniamo che eh, la risposta da parte del Ministero di sanare la vicenda con un semplice test fatto ad aprile sia assolutamente insufficiente. Il Ministero ha pubblicato una nota, una nota a firma del Direttore Generale Daniele Livon, il dottor Livon, eh, pubblicata sul sito dell'accesso programmato il 13 gennaio 2014. Noi pugneremo questa nota ministeriale chiedendo, chiedendo di, bloccare, di bloccare questo test ad aprile. Test ad aprile che non solo si configura come una maldestra sanatoria, ma un test che penalizza anche gli studenti che stanno sui banchi di liceo. Ai miei tempi, se mi avessero detto in corso di ultimo anno eh, scolastico, eh, quando ovviamente siamo tutti quanti concentrati sul, sull'esame di maturità, che è il primo esame della nostra vita, se mi avessero detto di andare al test probabilmente non ci sarei andato e se ci fossi andato ci sarei andato in maniera penalizzata rispetto a tutti gli altri studenti che si preparano da mesi a mesi. Quindi riteniamo che eh, un ricorso debba questa volta bloccare in anticipo quindi dobbiamo anticipare il Ministro nelle proprie scelte e debba bloccare questo test, proprio per evitare anche la situazione che si è generata per quest'anno accademico. Quindi io concludo la uh, conferenza semplicemente ribadendo i tre punti fondamentali delle nostre richieste che oggi lanciamo al Ministero. Primo passaggio assolutamente sul 2013-2014 una sanatoria reale per tutti gli studenti. Secondo passaggio una sospensione dei test di aprile. E sia chiaro, questa richiesta è collegata al fatto che se non avviene ciò noi continueremo con i ricorsi per quanto riguarda il 2013-2014, quindi a far entrare le persone sulla base di tutti eh, gli errori che ci sono stati da parte ministeriale, eh, da parte del decreto stesso e interverremo immediatamente sul test di aprile, impugnando il decreto per quanto riguarda le date e poi rifacendo l'identica situazione, l'identico uh, azione di ricorsi anche qualora i test venissero fatti, anche perché la voce che arriva oggi dal Ministero è quella che i test saranno mantenuti in maniera praticamente identica rispetto agli scorsi anni con la sola esclusione del bonus maturità. Quindi tutte le situazioni che già negli scorsi anni ci hanno portato a fare ricorsi si riproporranno uguale con la sola differenza che molti più studenti cominciano ad essere informati di quello che sta succedendo e di quello che può succedere tramite un ricorso e quindi andrà ad aumentare in maniera esponenziale il numero di persone che potranno entrare per la porta secondaria. Noi siamo sicuri che il diritto allo studio non si garantisce per via giudiziaria ma debba essere garantito da un lato dalla Costituzione come già è, dall'altro tramite i provvedimenti del Ministero. Grazie. Sono domande? Allora, mh, molti ritengono che i termini per il ricorso siano scaduti. Eh, come avvocato dell'Udo e esperto in questo settore ritengo invece che la graduatoria del 18 dicembre abbia riaperto i termini. Quindi tutti gli studenti che col bonus hanno un punteggio utile che supera l'ultimo degli ammessi e considerate che la graduatoria è ancora in fase di scorrimenti, quindi il punteggio che ho detto è una soglia minima, ci potrebbe essere anche un punteggio ancora più basso, tutti questi studenti devono impugnare gli atti amministrativi, ovvero il diniego e questa graduatoria, chiedendo una missione sovrannumeraria, quindi dicendo sostanzialmente ad oggi in Italia c'è una persona che col mio punteggio eh, sta dentro all'università, io che la supero o eh, ho un punteggio equivalente sono escluso dagli Atenei italiani. 
Proprio per questo chiedo l'ingresso sovrannumerario nella prima sede o in via subordinata, ovvero in via denegata, nelle successive sedi dove è consentito l'ingresso. Un ricorso secco, specifico e mirato nei confronti della graduatoria del 18 dicembre. Quindi, L'impugnazione sarà l'impugnazione della graduatoria del 18 dicembre, quindi gli atti amministrativi non sono scaduti. Ci sono 60 giorni per impugnare questa graduatoria che è stata pubblicata in 18, il 18 dicembre. Tutti i soggetti che non si collocano in posizione utile in questa graduatoria e con il punteggio bonus eguagliano o superano il punteggio degli ultimi ammessi ad oggi della prima graduatoria, per capirci, possono chiedere l'ingresso sovrannumerario nella prima sede indicata o in via subordinata in tutte le altre sedi dove è consentito l'accesso con il proprio punteggio. Sostanzialmente sì, 60 giorni dal 18 dicembre. Su Aprile ti rispondo velocissimamente io. Su Aprile si tratta semplicemente di impugnare se il Ministero non ha intenzione di uh, rendere utile il tavolo che vuole aprire con gli studenti, sia chiaro, di impugnare direttamente il decreto stesso che stabilisce le date del test, quindi di partire prima, non andare a fare dei ricorsi sui test svolti, che è la nostra solita attività, ma arrivare direttamente ad impugnare il decreto che fissa solo le date del test, anche perché l'altro decreto, quello che stabilisce le modalità del test, ancora non esiste. E sia chiaro, questo viene fatto perché l'assurdo che c'è sotto è che c'è un tavolo che deve essere aperto, che è stato promesso dal Ministro agli studenti medi, agli studenti delle universitari, agli organi istituzionali, deve essere aperto per rivedere il sistema del numero chiuso e noi nel frattempo stiamo dicendo che non solo facciamo i test uguali a come li facciamo prima, ma li anticipiamo ad aprile. E quindi per noi è completamente assurdo questo, la discussione ci deve essere, può essere anche una discussione che non prende eh, anni, ma è una discussione che se fatta bene può prendere anche solo diversi mesi per cominciare a trovare una soluzione transitoria che porti poi all'eliminazione, secondo noi, com completa del numero chiuso. Questo si può fare e va fatto adesso, già per gli studenti di quest'anno, altrimenti avremo altri 90.000 studenti che subiscono una disuguaglianza. Mentre se possibile, completando la risposta del coordinatore, per quanto concerne il ricorso di aprile, verrà fatto per tutti i soggetti eh, che hanno titolo ad accedere al test, nonché per le due associazioni nazionali, l'UDU e la Rete, e verrà richiesta una sospensione di questa nota ministeriale che prevede il test d'aprile. Quindi, mentre abbiamo chiesto sino ad oggi in via successiva dei decreti cautelari e delle ordinanze di sovrannumero dei nostri studenti, questa volta in via preventiva chiederemo la sospensione del test. Sì. Sì. Allora, io sul tecnico ho capito tutto e la mia domanda è un po' più politica. Allora, sono ormai tantissimi anni che Ludo porta avanti, Ludo e la rete portano avanti dei ricorsi contro il numero chiuso, praticamente vincendoli tutti. Quindi, come hai detto tu giustamente, come avete detto voi, il sistema è chiaramente fallace. Allora, quello che mi chiedo è, eh, diciamo, i sostenitori del numero chiuso portano avanti l'idea che eh, questa misura sia assolutamente necessaria, in quanto non ci siano gli strumenti reali, strutture, servizi e quant'altro per permettere a tutti di accedere agli studi. È realmente così o è una grande bufala per smarcarsi da quello che deve essere un impegno concreto? Allora, eh, è realmente così? No. Ma sulla base di cosa? Prima di tutto sgomberiamo un mito. La programmazione dell'accesso non viene fatta in questo momento sulle strutture eh, esistenti o sui mezzi, sulla possibilità di, sul numero di persone che noi possiamo far entrare realmente a medicina. In questo momento viene fatto in minima parte sulla base del fabbisogno, che poi abbiamo sempre dimostrato che anche quel fabbisogno è completamente sbagliato su come viene calcolato, e in massima parte per un accordo tra ordini professionali e ministeri. Allora, 
Da quel punto di vista noi possiamo fare due azioni. Prima di tutto continuare a dimostrare che le strutture che adesso ci sono, e questo è un primo calcolo che noi abbiamo fatto, sono in grado di accogliere molti più studenti a medicina, anche mantenendo immutato tutto il resto. Noi abbiamo una situazione per cui fino a 30.000 studenti potremmo riammetterli anche domani mantenendo inalterate le strutture, i limiti che vengono posti dalla legge. Anche mantenendo immutati i decreti di accreditamento dei corsi, noi possiamo far entrare 30.000 studenti a medicina senza inficiare in nessun modo possibile, perché rispettiamo la legge stessa che garantisce quello, la qualità del corso. Dopodiché abbiamo un tavolo aperto, e questo sì, per questo chiediamo di attuarlo subito, dove la richiesta è in realtà molto più semplice di quello che si può aspettare, perché la richiesta in realtà è la stessa che si fa sul sistema universitario da quando sono cominciati i tagli ai finanziamenti del Ministro Gelmini, è quella di riprendere gli investimenti sull'intero sistema universitario e in questo modo andare a garantire le strutture, i doc la docenza che ci permette di eliminare il numero chiuso, non solo su medicina, ma su tutti i corsi universitari, perché il ragionamento, quello che noi riteniamo, i ricorsi li facciamo soprattutto su medicina, perché naturalmente ci sono numeri diversi, e si riesce, c'è cioè molta più gente interessata, tuttavia la situazione non è relativa solo a medicina, è una situazione relativa a tutti i corsi a numero programmato. Nel momento in cui si apre finalmente all'università la possibilità di investire, la possibilità di eliminare il blocco del turnover, il 90% di queste situazioni si viene a risolvere da sola, anche perché l'enorme aumento di corsi a numero programmato si è avuto da quando è stato bloccato il turnover e da quando sono stati bloccati i finanziamenti. Di conseguenza noi chiediamo di eliminare la logica per cui in questo momento la programmazione viene fatta solo sulla base di un accordo tra ordini professionali e ministeri e minima parte sul fabbisogno, di passare ad una logica in cui eh, il numero di studenti a cui possiamo garantire un'istruzione di qualità viene realmente calcolato, perché a noi quello che interessa è garantire l'istruzione di qualità agli studenti che entrano a medicina. Già passando a questo tipo di ragionamento noi possiamo includere un numero estremamente più alto di studenti, aprendo un tavolo reale che ci permette di capire il, gli investimenti di cui abbiamo bisogno sul sistema universitario per aprire i, numeri, i corsi a numero programmato andiamo a risolvere un'altra gran parte del problema. Poi è normale che soprattutto sugli investimenti ci vorranno una serie di anni per far arrivare al regime del sistema, ma già in questi anni si riesce tranquillamente ad aprire in maniera enormemente superiore un sistema che in questo momento è di fatto il più chiuso d'Europa se non del mondo. Grazie. Dobbiamo chiudere. Ringraziamo. Eh, chiudiamo qui.